คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมันนี่เดลี่นะคะกับดิฉันทวีรัตน์จิรดิโลกค่ะกลับมาเช็คกันนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวนี้เดือนใหม่แล้วนะคะวันอังคารค่ะ1กันยายนด้วยกันก็ต้องมาจับที่จับทางกันเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นมาอีกถึง16จุดด้วยกันนะฮะหนึ่จุดที่อยู่ณนะตอนนี้หลายคนบอกว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนหลังจากที่มันลงไปต่ำส่วนที่ขึ้นมาประมาณ8ปดสิบเเหรียญแล้วนะคะขึ้นมาเยอะขนาดนี้นี่หลายคนบอกว่าโอ้ยวันนี้ต้องวางกลยุทธ์กันนิดนึงแล้วกันเพราะนักวิเคราะห์บางท่านก็บอกเหมือนกันว่าขึ้นมาแรงแบบนี้อาจจะเจอแรงเทขายได้เหมือนกันขณะเดียวกันเช็คราคาทองคํานิดนึงแล้วกันนะคะล่าสุดอยู่ที่1นึ่งพเหรียญมีการเด้งตัวขึ้นมาแบบนี้นี่ยังไงกันต่อดีนะสำหรับกลยุทธ์เพราะว่าล่าสุดก็ถือว่าขึ้นมาถ้าดูกราฟนะคะเป็นกราฟพุ่งขึ้นนะคะพูดคุยกับคุณนัทพลคำถาเครือค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนวิรัตครับค่ะคุณนัทพลคะรู้สึกว่าราคาทองคําแหมมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เนอะขึ้นมาประมาณ 1,150 ลงไปต่อ 1,120 กว่าตอนนี้ 1,140 แล้วเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อคะครับผมทิศทางของราคาทองคําในช่วงสั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะผันผวนนะครับตามตัวของสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนกันครับคือถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงมีการพักตัวลงไปนะครับก็ทําให้กระแสเงินบางส่วนเนี่ยไหลกลับเข้ามาพักในตัวของทองคําชั่วคราวนะครับแต่ว่าไฮไลท์สัปดาห์นี้เนี่ยสำคัญเลยก็คือการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนวันศุกร์นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นคีย์พอยต์สำคัญต่อคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้นะครับว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นในตราดอกเบี้ยทันทีหรือไม่นะครับในมุมมองเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยอาจจะคาดการตัวเลขไว้ค่อนข้างที่จะทรงตัวจากงวดที่แล้วนะครับแต่ก็ผมคิดว่าก็ยังน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า2แสนคนต่อเดือนนะครับซึ่งพอยต์ตรงนี้เองเนี่ยน่าจะนําไปสู่เรื่องของการส่งสัญญาณปรับขึ้นในตราดอกเบี้ยได้นะครับแล้วก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยคิดว่าทองเองก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงได้ลําบากเหมือนกันเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่รู้อีกว่าตกลงจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเผชิญแรงขายกดดันเป็นระยะนะครับโดยในแง่ของแนวต้านทางเทคนิคเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,150 เหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่ายังเกินเหนือจุดตรงนี้ขึ้นไปไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะพักตัวกลับลงมานะครับหากรอบล่างเดิมก็แถวบริเวณ 1,115 1,120 เหรียญเนี่ยก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับค่ะแปลว่าตอนนี้ก็วิ่งอยู่ในกรอบประมาณ30 40เหรียญนะฮะบน1 1 5 0ล่าง1 1 2 0 1 1 1 5โดยประมาณใช่ครับนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้เมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันค่อนข้างที่จะดีดขึ้นแรงเร็วด้วยน้ํามันที่ดีดขึ้นแบบนี้มีผลกับการลงทุนลองคําด้วยไหมคะอตอนนี้เองเนี่ยนะครับคิดว่ายังไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะครับคืออาจจะมีในแง่ของการเทรดดิ้งอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผลกระทบที่จะส่งผ่านมาถึงตัวของทองคําในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคิดว่ายังไม่เกิดขึ้นในทันทีนะครับคือน้ํามันที่จะหนุนทองได้ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบเคียงกับสมัยก่อนเนี่ยก็คือต้องกลับไปยืนเหนือประมาณ7 0็ดสิบถึงแปดสิบเหรียญปาเรลขึ้นไปแถวๆตรงนั้นเลยนะครับถึงจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยเกิดภาวะเงินเฟ้อในระดับที่อยู่ที่ประมาณแล้วสองถึงสี่เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้ออยู่ที่ระดับตรงนี้เนี่ยจะหนุนทองเนี่ยขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาน้ํามันยังยังอยู่ในระดับกรอบตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะทําให้ทองกลับมาเล่นตรีมเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยยังยากอยู่แต่เว้นว่าถ้าน้ํามันมีโคเวอร์ช็อตไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีผลในระยะสั้นเป็นเชิงบวกกับทองบ้างในแง่ของการเทรดดิ้งตามกันไปนะครับแต่คงจะไม่ได้ทําให้ราคาเนี่ยกระชากตัวขึ้นแรงในทันทีค่ะนะฮะดังนั้นทองคําเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเป็นตัวเซตฟิฟตี้กันบ้างค่ะมองภาพยังไงบ้างคะเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเรื่อยมาหลังจากที่มันลงไปในช่วงวัน Black Monday สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะครับผมเซตฟิฟตี้เนี่ยถือว่าดูค่อนข้างดีนะครับอย่างเม
สูงถึงประมาณเจ็ดหมื่นกว่าตอนนี้เหลือแค่ประมาณสามหมื่นเท่านั้นเองอนะครับก็คือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่เข้ามาในตัวของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วมาเจอเรื่องของราคาน้ํามันที่ขึ้นแรงเมื่อคืนด้วยค่ะค่าเงินบาทช่วงเช้าก็แข็งเพื่อเตรียมรับเรื่องผลการประชุมคอรมอผมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยตัวเซฟตี้ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะถูกกดดันจากเซนิเมนต์อยู่บ้างในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวของ S 5 0 U 1 5เนี่ยไม่ถอยต่ำกว่า882จุดนะครับโอกาสที่จะดีบตัวขึ้นไปนะครับตัวสอบบริเวณ900ถึง907จุดเนี่ยยังเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นจังหวะการอ่อนตัวแนะนำให้เข้าเก่งกำไรฝักรองตามบริเวณแนวรับที่ให้นะครับค่ะก็แนวรับประมาณ882นะคะใช่ครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณรัตพลคำถาเครือนะจากทางด้านของฟินแลนเซียไซรัสนะคะย้ำกรอบทองคำกันนิดนึงแล้วกันสำหรับกุตัวโกลสปอตนะคะกรอบที่ให้ไว้แนวต้าน 1,150 แนวรับ 1,120 และ 1,100 15เหรียญด้วยกันนะคะแล้วก็ทองคำล่าสุดอยู่ที่ 1,140 เหรียญติงๆขอบนนิดนึงนะฮะแต่ว่าทวเซ็ตฟิฟตี้นะคะก็มองออนไว้นะคะกรอบเพียงไว้882แนวรับนะคะแล้วก็แนวต้าน900กับ907จุดด้วยกันนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินวันนี้มีมาฝากกัน2ตัวเช่นเคยค่ะกับกองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นจีนจากบริจกกสิกรไทยและกองทุนเปิดทิสโก้ออยทริกเกอร์นะคะจากบริจกทิสโก้ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะมันนี่โปรดักต์วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจกสิกรไทยค่ะกองทุนเปิดเคดัชนีหุ้นจีนเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง4กันยายนนี้ลงทุนในกองทุนหลักได้แก่กองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เสินเจินของประเทศจีนมีกลยุทธ์เชิงรับมุ่งสร้างผลตอบแทนในใกล้เคียงกับดัชนีฟุตซี่ชัยนา A50 ให้มากที่สุดโดยจะเน้นการจับจังหวะการทํากําไรจากหุ้นยักษ์ใหญ่50ตัวป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราและเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบลจทิสโก้ค่ะกองทุนเปิดทิสโก้ออยทริกเกอร์เน้นลงทุนในกองทุนน้ำมันยูเนเต็ดสเตทออยฟันกองทุนรวม ETF ที่มีวัตถุประสงค์ให้ได้รับผลตอบแทนสอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนของราคาสัญญาฟิวเจอร์ที่อ้างอิงน้ำมันดิบคุณภาพดีในตลาดในเม็กซ์มีเป้าหมายเลือกโครงการที่ 8% ภายใน8เดือนมูลค่าโครงการอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะค่ะทุกการลงทุนมีความสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าใจร้อนอย่าไปฟังว่าคนเขาบอกมาอย่างนั้นอย่างนี้ฟังมาก็ดีค่ะแต่ว่าต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนการลงทุนด้วยนะเพราะบางทีของบางอย่างเหมาะกับเขาอาจจะไม่เหมาะกับเราโดยเฉพาะยิ่งความเสี่ยงหลายๆอย่างที่เห็นเพื่อนรับได้บางทีเราอาจจะรับไม่ได้ก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ